Vendo assim, pode parecer que estamos no meio da floresta amazônica, mas não é bem isso. Estamos entrando no Museu Emílio Guedes, localizado em Belém do Pará. Fundado há 146 anos, suas atividades concentram-se no estudo e na divulgação científica dos sistemas naturais e sociológicos da Amazônia, sendo também um ponto turístico e um espaço de lazer e aprendizado da região. O Museu Guild possui três bases físicas, a mais antiga conhecida como Parque Geobotânico, onde se encontram prédios, monumentos, plantas e animais. Dentro dos seres vivos abrigados lá, existem, inclusive, espécies ameaçadas de extinção no Pará, tanto da fauna quanto da flora. A que mais se destaca é a onça pintada, o maior felino neotropical e o terceiro maior do mundo. Caracterizado por seu pelo amarelado com pintas escuras, esse animal que pode chegar a pesar 120 quilos, Atrai não apenas os visitantes, como até mesmo quem trabalha no local. Mas sua beleza não pode enganar. A onça pintada é um animal carnívoro com uma mordida muito poderosa, sendo a única de felinos que pode perfurar o casco da tartaruga. Apesar de toda a sua força e seu papel no meio ambiente, essa espécie está em estado vulnerável, ameaçada de extinção. Isso ocorre, inclusive, por causa da perda e da fragmentação de seu habitat, além do comércio ilegal. Outro animal ameaçado de extinção, que também chama atenção pela aparência, é a ararajuba, também conhecida como guaruba, guarajuba e tanajuba. Ela tem as cores da bandeira brasileira e, por isso, é considerada a ave nacional. Alimenta-se de semente, frutos oleosos, frutas e flores. Mas, infelizmente, a população total hoje em dia está em declínio, ameaçada pela destruição das florestas onde vive e pela caça ilegal. Sua área de ocorrência diminuiu em quase a metade em relação ao original. Em situação semelhante está o mutum de penacho, conhecido também como mutum pinima, ele se alimenta de frutos, folhas e protos de plantas. Caça também caramujos, gafanhotos, pererecas, lagartixas e outros pequenos animais. A caça e a destruição de seu habitat fazem com que, infelizmente, ele entre na lista de animais em perigo em nosso estado. Mas não podemos esquecer das plantas. No meio desse matagal está o pau rosa, uma árvore que pode chegar a 30 metros de altura e se caracteriza pelo fato de que todas as suas partes são aromáticas. Devido ao uso descontrolado e voraz na indústria de perfumaria e na construção de canoas, o pau rosa está em estado de perigo de extinção. Com um nome parecido, mas bem diferente na aparência, ali no meio está o pau roxo. Essa árvore alta com tronco reto que proporciona uma madeira que varia da cor castanho escuro ao roxo intenso. Ele é usado na construção civil e naval e com crescente desenfriado e consumido, hoje em dia está em estado vulnerável. Não dá para deixar de falar de uma árvore que marca o Pará e temos a tristeza de dizer que também está em estado vulnerável. A castanheira, planta que dá origem à castanha do Pará. Podendo medir até 50 metros, tem o fruto esférico e de casca dura, e por isso devemos manter distância para não deixar caí-los em nossa cabeça. A castanha do Pará é extremamente consumida, não apenas in natura, como usada por grandes empresas, em vista do uso artesanal, alimentício, medicinal, farmacêutico, cosmético e na indústria de lubrificantes e tintas. E esses são apenas seis das mais de 180 espécies ameaçadas de extinção apenas no Pará.